C'est l'aube au bourg de Dazinkro. La brise est légère et la forêt est calme. Les montagnes environnantes aux quatre coins de l'horizon ajoutent naturellement un peu de grâce. La rivière Dawen s'écoule lentement depuis les montagnes. Elle nourrit cet environnement naturel. Le bourg de Dazinkro dépend de la ville de Traian dans la province du Shandong. se trouve dans les profondeurs des hautes montagnes du nord-est du mont Traishan. Avant la dynastie des Trang, les empereurs des dynasties précédentes qui procédaient à l'ascension du mont pour adresser des prières au ciel devaient tous passer par cet endroit. C'est pour cela que ce lieu a été nommé Dazinkro, soit l'entrée du Grand Gué. Les vieilles avenues, les vieilles ruelles, les vieux arbres et les vieilles habitations qui se cachent parmi les montagnes ont été polies par le temps qui s'écoule et qui leur a donné une apparence sobre. Dazinkro Il y a 3000 ans, l'empereur Chang Wen des Zhou a fait construire une salle royale pour faire des offrandes au ciel. Il y a 2500 ans, le royaume Ti a construit la grande muraille pour se défendre contre les ennemis. À la fin de l'époque des printemps et des automnes, Confucius est venu ici pour prodiguer ses enseignements. Favoriser la diffusion des préceptes confucéens, un éminent moine de la dynastie des Wei du Nord a fait construire un vieux temple pour diffuser les enseignements bouddhiques. Dans le long cours de l'histoire, le bourg de Dazinkro a accueilli et accompagné de nombreux souverains, militaires et politiciens. Au fil du temps qui efface les choses, le bourg de Dazinkro n'a aujourd'hui déjà plus la splendeur d'antan. Mais par une certaine particularité, elle reste ancrée dans un coin de la mémoire collective. À partir de 1982, depuis que le texte « Porteur de montagne » de M. Fang Zizai est entré dans le manuel des cours de chinois des écoliers, il y a déjà autour de 200 millions de personnes qui ont appris ce texte par cœur. On y relate le pénible labeur de ces hommes qui portent des palanches dans la montagne et leur étonnante endurance qu'on ne peut que tenir en estime. Leur esprit positif dans l'escalade et le courage d'agir qu'ils déploient inspirent les Chinois de génération en génération. Au centre de Dazinkro, il y a une vieille avenue au tracé onduleux. Elle s'étire sur un axe nord-ouest. En l'empruntant sur ces 4 km de distance, on peut alors arriver au pied de la partie arrière du mont Raishan. Tous les jours à l'aube, les porteurs de montagne prennent justement leur départ le long de cette rue. Ils portent de lourdes charges et avancent péniblement à travers un chemin de montagne abrupt et accidenté. La période d'apparition des porteurs de montagne n'est pas déterminée avec certitude. Pourtant, si on se fie au témoignage des anciens du bourg, dans les anciennes dynasties, lorsque l'empereur procédait à l'ascension du mont Taishan pour les rites, 
l'intégralité des objets utilisés pour les offrandes était transportée par Palanche au sommet de la montagne par les habitants locaux. A cette époque, ils avaient un ancien nom, les Vénérables Porteurs de Montagne. Depuis des dizaines de siècles, à une altitude de 1545 mètres correspondant à celle du Mont Traishan, cheminant plus de 6000 marches en pierre, on peut voir la silhouette des porteurs de montagne qui font des allées et venues. Toutes les briques et tuiles, planches et poutres ont été montées par les porteurs de montagne. Peu importe le froid glacial, hivernal et les fortes chaleurs estivales, ou qu'il pleuve ou qu'il vente, ils ne se sont jamais arrêtés. Kaushan 宋其俊, âgé de 54 ans, exploite un atelier de confection de tofu au bourg de Dazinkro. Le tofu qu'il fabrique avec l'eau de source de la montagne est crémeux et a une douce blancheur. Son produit a l'honneur d'être considéré comme l'un des trois joyaux du Mont Raishan. Il est très apprécié des touristes. Chaque jour, Song s'en va la palanche sur l'épaule pour livrer du tofu à quelques restaurants. Il est 6 heures du matin. Pendant que les touristes attendent sous un vent glacial le lever du soleil au sommet du Mont Raishan, son Tizun, qui a déjà effectué les préparatifs nécessaires, est prêt à partir de chez lui. Ce solide gaillard transporte souvent sur ses épaules de 35 à 40 kg de tofu. Il emprunte des chemins de montagne caoteux, passe par des sommets escarpés. Sa carrière de porteur de montagne depuis de longues années lui a donné la même caractéristique que d'autres porteurs de montagne, car par rapport à la moyenne des autres, ils ont un muscle qui est devenu plus saillant sur l'épaule. À 10 heures passées, alors que tout le Mont Raishan commence à s'agiter, son Tizun a déjà traversé l'arrière de la montagne et arrive au tronçon des 18 détours. Do 不行了,不行了,不行了,太沉了,真是太沉了 Le tronçon des 18 détours du Mont Raishan est très connu pour son fort escarpement. Sur un kilomètre, il y a un dénivelé de près de 400 mètres. Il y a 1633 marches, ce qui équivaut à un immeuble de 130 étages. Les touristes qui viennent ici sans porter de charges excessives sont obligés de faire de nombreuses pauses. Cela alors que la foulée de son petit une ne ralentit pas d'un pouce. Il y a dix ans, la femme de M. Song subissait une opération de la boîte crânienne. Cela alors que leur fils devait passer le bac. Que n'aurait-il pas donné pour arriver à effectuer par lui-même les tâches de trois personnes Mais c'était comme ça et il n'a jamais pris de retard dans ses livraisons de tofu. Ce que je crains le plus dans les affaires, c'est de perdre ma réputation. Si je ne fais pas de livraison un ou deux jours, il est possible que cela annule une vente. Cela pourrait créer un manque à gagner pour le bien quotidien de tous les membres de la famille. Sur une période de 30 ans, Song Tizun a escaladé plus de 10 000 fois le Mont Raishan avec ses livraisons de tofu, sachant qu'un aller-retour quotidien prend de 7 à 8 heures. Tant de journées se sont écoulées et c'est comme ça qu'il a porté le fardeau de la vie et qu'il a porté son existence pendant tout un pan de vie. Son aspiration à une vie meilleure s'est manifestée dans chacun de ses pas pour grimper toujours plus haut. Yang Xin, professeur à l'université de Beijing, qui a maintenant atteint l'âge de 95 ans, a déjà fait 45 ascensions du Mont Raishan. Il y a plusieurs années, lors d'une de ces ascensions, il a été subjugué par la mentalité des porteurs de montagne. 
Il a écrit l'éloge des porteurs de palanges du Mont Traishan. Leur transpiration est comme une fontaine. Ils ont la vigueur des pins. Ils font face au soleil ardent. Ils vont au devant du vent glacial. Ils donnent leur jeunesse au Mont Traishan. La beauté du paysage est accaparée par les autres avec cet esprit. Qu'est-ce qui peut leur résister L'apparition des porteurs de montagne au bourg de Dazinkro n'est pas le fruit du hasard. L'imposant et magnifique Mont a engendré chez les montagnards un caractère empreint de courage et de détermination. Cette attitude, où l'on doit savoir s'élever plus haut pour avoir une vision d'ensemble, a donné aux habitants du bourg de Dazinkro le trait de caractère de ne jamais se dérober face aux devoirs. Au niveau historique, plusieurs héros chevaleresques sont apparus et se sont succédés ici. D'après la légende, il y avait un jeune homme appelé Shogandang qui habitait au pied du mont Traishan. Grâce à son entraînement, à chaque fois qu'il était confronté à une situation où régnait l'injustice, il était toujours prêt à aider la veuve et l'orphelin. Depuis cet événement, il y avait sans cesse des gens du peuple qui demandaient chaque jour de l'aide à Shogandang. Shogandang, qui ne savait plus où donner de la tête, a alors recruté un artisan pour graver dans des pierres l'inscription Shogandang du Mont Traishan. Il les a remises aux personnes intéressées. Ces gens rentraient chez eux, accrochaient la plaque de pierre sur leur porte. De sorte que quand des personnes mal intentionnées voyaient ces plaques, elles n'osaient plus revenir importuner ces familles. Avec le temps qui passe, on a donné de plus en plus de sens à l'inscription. Lors de la construction d'une habitation, les gens ont pris l'habitude de l'incruster dans un coin du mur ou de la placer seule dans une pièce pour qu'elle conjure le mauvais sort et apporte des bénédictions. Aussi, Shogandang du Mont Raishan, qui se dressait courageusement pour aller de l'avant aux moments les plus critiques, est considéré comme un symbole pour le peuple chinois de cet esprit où l'on doit oser aller de l'avant. Cette mentalité circule dans les veines des porteurs de montagne qui ont grandi avec l'histoire de Shogandang. Il y a eu transmission d'une époque à l'autre. Le mois de novembre est la plus belle saison au bourg de Dadinkro. Tous les ans à cette époque, les porteurs de montagne du vieux bourg se réunissent pour procéder à des cérémonies de célébration de la montagne. C'est une vieille coutume qui a lieu au pied du mont Traishan depuis plusieurs siècles. Les gens font des offrandes et des prières pour les dieux de la montagne. Ils prient pour leur sécurité quand ils feront l'ascension de la montagne. Cheng Guangwu est une personne âgée qui a déjà 74 ans. Et bien qu'il n'exerce plus son métier de porteur, se rend pourtant chaque année aux cérémonies. À chaque fois que cela se produit, il se remémore ses glorieuses années de porteur de montagne. En 1982, on a commencé à construire le premier téléphérique pour voyageurs de Chine au Mont Traishan. À ce moment-là, il y avait toutes sortes d'équipements en fer qui avaient un énorme volume. L'une des plus grandes roues motrices avait un diamètre de 2,8 mètres, un poids excédant les 5 tonnes. Vouloir transporter l'ensemble de ces infrastructures en haut du sommet, c'était presque mission impossible. Au début, les constructeurs ont essayé d'utiliser un hélicoptère pour hisser ces grands éléments. Cependant, ils étaient vraiment trop lourds. Et de plus, dans le col de la montagne, un hélicoptère a dû faire face à de grands vents et avait été précipité au sol dans la vallée. Bien que cet accident n'ait pas provoqué de victimes, il a mis dans une impasse les transports d'équipements pour le téléphérique. Car après avoir essayé différents procédés qui n'ont pas donné satisfaction, on ne pouvait plus se baser sur autre chose que la traditionnelle force humaine. Le responsable du chantier du téléphérique est venu au bourg de Dazinkro et a demandé de l'aide à Cheng Guangwu. Cheng Guangwu, qui avait à l'époque 40 ans, n'avait pas imaginé qu'il pourrait faire usage de son expérience de 16 ans en tant que porteur de montagne pour cette occasion. Il a utilisé une technique originale pour obtenir un grand châssis avec des ficelages. On a noué les roues motrices sur un châssis, puis on a positionné avec soin 70 à 80 porteurs de montagne pour soulever le centre du grand site. Cette méthode a permis à l'ensemble des porteurs de montagne de rassembler toutes leurs forces alors qu'ils se répartissaient une charge devenue homogène. 
en ajoutant ceux qui ouvraient la marche et ceux qui étaient derrière pour amortir, 148 porteurs de montagne ont participé. Pendant que l'on réalisait ce processus, Chen Guanwu criait à tue-tête pour diriger des champs de groupe pour se motiver. Il indiquait la marche à suivre. Les chants des porteurs de montagne à la tâche retentissaient par-delà les montagnes. Ils exhalaient la grande vigueur des porteurs de montagne ainsi que l'opiniâtreté des habitants du bourg de Dazinkro. La scène de cette époque reste encore gravée dans la mémoire des habitants du vieux bourg. Tous les dos bronzés qui se déplaçaient péniblement centimètre par centimètre sur les sentiers du mont Traishan et d'innombrables perles de sueur rufflant sur leur dos et qui venaient s'écraser sur les marches du tronçon des 18 détours. On dit que la grandeur du mont Traishan se trouve dans les 18 détours, la splendeur du mont Traishan se trouve dans son ascension. C'est de cette façon que les porteurs de montagne surmontent de nombreux risques et périls. Ils ont utilisé leur propre force physique pour transporter sans broncher toutes les pièces détachées du téléphérique jusqu'à la porte Nantienne. Ils ont aussi laissé à cet endroit au plus proche du ciel un peu de leur esprit vaillant avec leurs traits de caractère audacieux et responsables. Le téléphérique du Mont Trachan transporte annuellement plus de 3 millions de visiteurs qui montent ou descendent du mont. Son usage repose intégralement sur les épaules de Chen Guanwu et de ses collègues qui à l'époque avaient transporté les pièces détachées jusqu'au sommet de la montagne. Hormis le téléphérique, on peut aussi dénombrer la station de météo du sommet du mont Traishan, la tour relais et le temple Bixia qui se trouve aussi au sommet, les énormes pierres de la roue Tianzie qui ont aussi été acheminées ici par la force des épaules des porteurs de montagne. Ils ont utilisé leurs épaules pour parer de beauté la montagne. Considéré comme le jardin arrière du mont Traishan, la zone de Dazinkro où les montagnes sont interminables, où la faune et la flore sont riches, conserve un environnement écologique naturel. Aux yeux de John Hutting, qui a été porteur de montagne pendant une vingtaine d'années, le mont Traishan est une réserve naturelle de plantes médicinales chinoises. En 1985, John Hutting, qui était alors âgé de 37 ans, a lu le recueil « Note sur les médicaments du mont Traishan ». Il y aurait quatre plantes médicinales connues au mont Traishan. Le Sinanchum Bungay, la racine de Conodopsis lancelotae, le rhizome du sceau de Salomon et la racine d'Arnebia. Et parmi ceux-ci, à part le Sinanchum Bungay, les trois autres plantes médicinales semblaient avoir disparu du mont depuis plusieurs années, ce qui a particulièrement touché John Hutting. Il a rapidement pris une décision, il fallait retrouver ces trésors que la nature avait légués aux hommes. Chercher des plantes médicinales dans les vastes étendues du mont Traishan n'est vraiment pas une mince affaire. Alors qu'il a passé des centaines de jours et de nuits en pleine nature, il revenait presque toujours les mains vides. Une fois, alors qu'il avait entendu jusqu'au mont White Rose, on aurait aperçu ce qui semblait être la trace de la racine d'Arnebia. Il fut particulièrement excité et parti seul en toute hâte dans la montagne. Après avoir passé une matinée à chercher sans rien trouver, il était fatigué et affamé et s'est évanoui tête la première. Bien qu'il ait fait face à de nombreuses difficultés dans sa recherche de plantes médicinales, il n'est pourtant jamais venu à l'esprit de John Hutzing de renoncer. Pour lui, quoi qu'il entreprenne, cela ressemble au travail des porteurs de montagne. S'arrêter en cours de route, c'est comme si on n'était jamais parti. Avec des efforts acharnés sur des dizaines d'années, il a pu trouver successivement la racine d'Arnebia et le rhizome du sceau de Salomon. Il ne lui restait plus que la racine de Conodopsis lancelotae, dont il ne trouvait toujours aucune trace. À ce moment-là, on avait déjà réussi à cultiver les trois autres plantes médicinales et Jean coulait de beaux jours grâce à son commerce d'ingrédients pour remèdes médicinaux. Quand il avait travaillé comme porteur de montagne, son expérience est devenue un catalyseur de la force de persévérance. Au cœur du mont Traishan, au nord de la porte Jontienne, 
il y a un passage plat d'une distance de 1500 mètres. Les personnes qui effectuent l'ascension de la montagne vont toutes s'arrêter pour faire une pause ici. Les corps fatigués vont se détendre. On y ressent une joie particulière. Mais pour les porteurs de montagne, quel que soit le poids qu'ils transportent, aucun d'entre eux ne s'aventurerait à faire une longue pause à cet endroit. Pour Zhang Yixing, avoir trouvé et réussi à cultiver trois des plantes médicinales, c'était dans sa vie l'équivalent de l'étape de la joie le long d'une distance de 1500 mètres. Il ne pouvait pas s'arrêter, mais devait poursuivre sa quête. Après quatre années d'efforts complémentaires, en août 2000, Jean Hutting a enfin trouvé la racine de Conodopsis lancelotae, dont on avait déjà perdu la trace depuis près de 400 ans. Depuis le début de sa quête, il s'était déjà écoulé 15 années. À présent, la culture d'ingrédients pour les médicaments est devenue une des industries les plus importantes de la région. Jean n'a pas oublié l'objectif qu'il s'était fixé ni la responsabilité qui lui incombait. Et pour contribuer au bonheur des générations futures, il a loué un hélicoptère, amené avec lui 1 300 000 graines de ces grandes plantes médicinales. Et par pur altruisme, il a procédé à l'épandage jusqu'aux confins du mont Aishan. Le mont Aishan, semblable à une généreuse main tendue, est garant du développement prospère du bourg d'Azinkro. Ses habitants, qui ont aussi le courage d'agir, protègent du mieux possible la solennité du mont Aishan. Et c'est ainsi qu'en coexistant en harmonie avec la montagne, ils peuvent continuer de mener leur existence d'une génération à l'autre. Cheng Wangli, qui a 64 ans, était aussi un porteur de montagne dans sa jeunesse. En 1988, le comité de gestion du Mont Raishan l'a nommé garde forestier. Pour faciliter son travail, il a quitté le bourg de Tazinkro pour déménager dans la montagne avec son épouse. Bien qu'ils aient souvent des problèmes d'approvisionnement dans leur vie courante, ce couple ne se plaint jamais. Cela fait 18 ans qu'ils habitent dans la montagne. Tiang Wanli a une habitude. Peu importe la saison, il ne ferme jamais la fenêtre le soir pour dormir. Et même en plein cœur de l'hiver. Il en fera de même avec les températures de montagne descendant jusqu'à moins 20 degrés. Dès qu'il y aura quelque chose d'inhabituel dans la montagne, il pourra alors s'en rendre compte immédiatement. Tiang Guanli est responsable d'environ 130 hectares dans sa mission de surveillance de la forêt. Ses patrouilles quotidiennes sont une des tâches les plus ardues. Dans une journée, il doit marcher dans la forêt sur une distance de plus de 5 km. Avec le temps, le chemin en pente escarpée qu'il emprunte s'est transformé en marche sous les pas répétés de Cheng Wanli. Sur une période de 18 années, Chen a utilisé ses deux pieds pour arpenter cette forêt de long en large. Il a gravé sa force d'âme au plus profond de la montagne, avec son dévouement sans réserve, dans sa mission auprès du Mont Raishan. Sui Jong, 33 ans, a quitté le bourg de Dazinkro pour faire un doctorat. Son père était porteur de montagne. Lors des vacances d'été d'une année où il était au collège, il a suivi son père pour porter des briques en haut de la montagne. Le chemin de montagne était raide et particulièrement peu praticable. À un moment, il a songé à abandonner. Mais en voyant le spectacle de son père qui avançait en boitillant recouvert de sueur, Sui Jong a été profondément touché en son fort intérieur. Sui 
Sun a serré les dents pour tenir. Il a pu livrer toutes les briques au sommet de la montagne avec son père. Plus tard dans son quotidien, à chaque fois qu'il rencontre des difficultés, l'image de son père faisant son ascension et l'esprit d'audace et de responsabilité arrive à le stimuler pour aller vaillamment de l'avant. Alors qu'il visait le doctorat au cours de ses études au centre de recherche en écologie appliquée de l'Académie chinoise des sciences, le bureau a confié à l'équipe à laquelle appartient Sun Yijong un projet. Dans celui-ci, il y avait une partie en lien avec le domaine des appareils de détection à distance que personne ne maîtrisait. La pression sur Sun Yijong était énorme. Le jour, il faisait de la recherche scientifique. Le soir, il allait à la bibliothèque lire des ouvrages, chercher des documents. Après avoir traversé une période d'un mois et demi de laborieux auto-apprentissage, il a finalement pu parfaire la base de données de surveillance et d'évaluation de détection à distance du programme national de la Grande Muraille Verte. Maintenant, Sun Yijong peut encore retourner souvent au bourg de Tazinkro. Ce descendant de porteur de montagne est plein de reconnaissance pour ce pays natal qu'il a vu grandir. A chaque fois qu'il revient, il apporte toujours avec lui des projets de développement pour son pays natal. Son prochain thème de recherche sera « Comment utiliser la forêt de montagne pour développer l'économie tout en ne détruisant pas l'équilibre écologique ?» Il veut rendre la montagne de son pays natal plus verte, l'eau plus bleue. La jeune génération des habitants du bourg de Dadzinkro est en train de prendre en main le pays natal par de nouvelles responsabilités et de nouvelles missions. Tongjo 我的心事过